Hi guys, welcome to Tamil Axe. So, we will talk about topic of ransomware. So, ransomware is a virus. We have a laptop, computer, 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 so virus can be recovered data with me recover panamula. So other patida and the video of solo pora and ransomware na and other pretty ninga prevent panla, ungal kebdi in the virus varama, tadikala, bindra details, elati, pati in the video of Pakapro. Okay, guys, let's get started. Okay, guys, nama pakala. So, I am going to go to the neighbor and I am going to go to the sister. I am photos, images, documents, and job. I am going to go to the sister. I am going to go to the sister. So, ransomware is a what? Ransomware is a virus. So, virus is a basic thing. That is malware. So, on the piece of code, we have a computer, we have a phone, we have a data. 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 We have a Lock panita, Marubi on the document open panano of Dinani, and the Anakula Panakata, Apalamala, open panabri of Din Suldo or Message room. Example keep on the app developer in order source code a Latina and a laptop logic. I'm going up panirona and the virus sumsa in order source code a Latio lock panirona. Source code venuna and a gondora, noor dollar paper, I noor dollar paper, or message or mail idiom. So I'm going up pandra of Dinana, make it a ransom cake ranga, ransom of Dinana. Example ke. If you have a problem with the problem, you can use the problem with 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 உங்க சிஸ்டத்துலயோ கம்ப்யூட்டர்லயோ வரும்னு கேட்டா ஸ்பெசிஃபிக்கா மெயில்ஸ்ல இருந்து வரும் சோ மெயினா ஏதாவது தெரியாத மெயில் ஐடில இருந்து மெயில் வருது அப்படினா ஜஸ்ட் ஓபன் பண்ணி பாக்குறீங்க உள்ள ஏதாவது ஃபைலோ லிங்க்ஸோ இருந்துச்சு அப்படினா தெரியாத லிங்க்ஸோ இருந்துச்சு அப்படினா கரெகட்டான ஆன்டி வைரஸ் எல்லாம் ஓபன் பண்ணாதீங்க இல்லடி டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க சோ இதல தான் நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகுது போல அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஸ்பாம் லிங்க்ஸ் ஃப்ரீ ஐட்டम्स எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சோஷியல் மீடியாலயோ இல்ல எங்கயோ போறீங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்து if you have a product, you can use the product. If you have a product, you can use the product. If you have a product, you can use the product. If you have a product, you can use the product. If you have a product, you can use the product. If you have a product, you can use the product. If you have a product, you can use the product. If you have a product, you can இல்லட்டி ஜஸ்ட் இத டவுன்லோட் பண்ணுங்க இத டவுன்லோட் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட கொடுத்துருவோம் இல்லட்டி இத டவுன்லோட் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா அந்த பொருள் தரும் அப்படினு சொல்வாங்க இல்லட்டி நோட்டிபிகேஷன்ஸ் அலோ பண்ணுங்க இந்த மாதிரிலாம் சொல்வாங்க இதுல ஏதாச்சும் ஒண்ணு நீங்க பண்ணாலும் உங்களுக்கே தெரியாம உங்க சிஸ்டத்துல ஒரு சின்ன ஃபைல் ஏறிரும் அந்த சின்ன ஃபைல் உங்களுக்கே தெரியாம உங்க உங்க சிஸ்டம் எப்பலாம் நெட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அப்ப நெட்டை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கே தெரியாம பின்னாடி உங்களுக்கு அந்த வைரஸ்க்கு தேவையான ஃபைல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிரும் that's why the virus is system, computer, mobile, and spread. So, this is the virus. Specifically, ransomware virus is the virus. So, in the neighbor system, we have a software free and we have a website. download download the software and install the software. So, install the virus. So, software, games, videos, etc. You can use a good website. Suppose you are doing this, you will have a virus attack. So, now you have a current spread. I will show you specific video. Next, we will see the ransomware type. First type is Scareware. Scareware is what we are afraid of. For example, if you are afraid of 
இப்போ சின்ன பிள்ளைகளை குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு விடும் போது என்ன சொல்லுவாங்க பூச்சாண்டி வந்துடும் அப்படின்லாம் சொல்லி சாப்பாடு விடுவாங்க பயமுறுத்தி அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளோட சிஸ்டத்தை டைரெக்டாக வைரஸை அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்காது பட் அஃபெக்ட் பண்ண மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு மெசேஜ் காமிச்சு நம்மளை பயமுறுத்தி நம்ம கிட்ட இருந்து காசு வாங்குவாங்க ஸோ அதை தான் ஸ்கேர் வேர் அட்டாக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்கேர் வேர் அட்டாக் வந்துச்சுன்னா உங்க டேட்டாக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உங்க டேட்டாக்கு எந்த பாதிப்புமே இருந்திருக்காது ஆனா பாதிச்ச மாதிரி ஃபேக்கா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ரெடி பண்ணி உங்க கிட்ட காமிச்சு உங்க கிட்ட உண்மையிலே பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பயமுறுத்தி உங்க கிட்ட இருந்து காசு வாங்குறது ஸ்கோஸ் அந்த டைப் ஆஃப் அட்டாக் பேர் ஸ்கேர் வேர் ஸோ ஸ்கேர் வேர் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட டேட்டாவை ஈஸியா ரெக்கவர் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை பட் இந்த டைப் ஆஃப் அட்டாக் நடக்கிறது ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு ஏன்னா நிறைய பீப்புளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் எந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் லாக்கர்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்க போனா இருக்கட்டும் லேப்டாப்பா இருக்கட்டும் கம்ப்யூட்டரா இருக்கட்டும் எது எல்லாத்துலயும் நீங்க வந்து ஸ்க்ரீன் லாக் போட்டுருப்பீங்க ஆஹ் உங்க போனை ஆன் பண்ணாலும் சரி இல்லை உங்க கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணாலும் சரி பாஸ்வேர்டு போட்டு உள்ள போற மாதிரி இருக்கும் இவங்க வைரஸை வச்சு என்ன பண்ணிருவாங்க அப்படின்னா இவங்க ஓன் பாஸ்வேர்டை வச்சு லாக் பண்ணிருவாங்க நம்மளோட சிஸ்டத்தை இல்லாட்டி நம்மளோட போனை ஸோ நீங்க எப்ப ஆன் பண்ணி உள்ள போகணும்னாலும் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் ஆனா அந்த பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு தெரியாது அந்த பாஸ்வேர்டு வேணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இவ்வளவு நீங்க காசு கட்டு அப்பதான் நான் பாஸ்வேர்டு தருவேன் அந்த பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களால உள்ள போய் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த டைப் ஆஃப் அட்டாக்கும் கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான் ஏன்னா இப்போ உங்க கம்ப்யூட்டர் ஃபுல்லாவே லாக் ஆயிரும் நீங்க உங்களால உள்ளே போக முடியாது உள்ள போனாதான் முதல்ல ஏதாச்சும் நீங்க ஆன்டி வைரஸ் போடுறதோ இல்ல கிளியர் பண்றதோ ஏதாச்சும் பண்ண முடியும் ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க உள்ளே போக விடாம லாக் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதான் ஸ்கிரீன் லாக்கர்ஸ் அட்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் அட்டாக்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு பட் சில டைப் ஆஃப் அட்டாக்ஸ்க்கு சொல்யூஷன் இல்லை அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஸ்கிரீன் லாக்கர்ஸ்லேயே நிறைய வெர்ஷன் ஆஃப் வைரஸ் அட்டாப்ஸ் இருக்கு சில வெர்ஷனுக்கு வந்து சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சில வெர்ஷன்ஸ்க்கு இன்னும் கண்டுபிடிக்கல ஸோ அதுல ஏதாச்சும் ஒரு அட்டாக் உங்களுக்கு நடந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது மறுபடியும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா புதுசா ஓஎஸ் போடணும் இல்லாட்டி ஃபார்மட் ரீசெட் அடிக்கணும் அப்போ மட்டும் தான் உங்களால சேஃபா இருக்கும் அதாவது இந்த லாக் எடுத்துட்டு மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க போன்ல சிஸ்டத்துல இருக்க எல்லா டாக்குமெண்ட் கான்டாக்ட்ஸ் எல்லா ஃபைல்ஸுமே எரேஸ் ஆகும் ஃபைனலா இருக்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்கிரிப்டிங் ரேன்சம் பர்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் இருக்கிறது ரொம்ப வந்து ஒரு டேஞ்சரஸான அட்டாக்னு சொல்லுவாங்க இந்த அட்டாக்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வைரஸ் ஃபைல் அமைச்சிட்டு நம்மளோட டேட்டாவை என்கிரிப்ட் பண்ணிடுவாங்க என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னா நம்மளால பார்க்க முடியாத ஒரு ஃபார்மேட் அதாவது நம்ம டேட்டாவை எடுத்து அதை கொசம்சன் மிக்ஸ் பண்ணி வேற ஒரு ஃபார்மேட்ல மாத்தி வச்சிருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க கிட்ட ஒரு போட்டோ இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு போட்டோவை எடுத்து அதை வேற ஏதோ ஒரு ஃபைலா கன்வெர்ட் பண்ணி மறுபடியும் நம்ம கிட்டே கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஃபைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம கம்ப்யூட்டர் இல்லாட்டி நம்ம போன்ல தான் இருக்கும் பட் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதை என்கிரிப் பண்ணி அதை ஒரு வேற ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு மாத்திடுவாங்க இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன் ஒரு வீடியோனா நீங்க எந்த மாதிரி வீடியோ ஃபார்மேட் இருக்குன்னா டாட் எம்பி ஃபோர் ஃபார்மேட்ல இருக்கும் அப்பதான் அதை வீடியோன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பிடிஎஃப்னா பிடிஎஃப் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன்ல இருக்கும் ஒரு சாங்னா எம்பி த்ரீன்ற எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தாதான் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் இவங்க என்ன பண்ணிருவாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபார்மட்டே மாத்தி டாட் போட்டு வேற ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனை உருவாக்கி வைரஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆட் பண்ணிருவாங்க நீங்க எக்ஸ்டென்ஷன் மாத்தினாலும் ஒர்க் ஆகாது நீங்க என்ன பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகாது ஸோ என்கிரிப் பண்ணிருவாங்க ஸோ என்னோட நைபரோட சிஸ்டத்துல இந்த அட்டாக் தான் பண்ணிருந்தாங்க என்கிரிப்டிங் ரேன்சம் பேர் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி முப்பது ஜிபிக்கு ஃபைல் இருந்துச்சு மொத்த ஃபைலையும் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்கிரிப் பண்ணிட்டாங்க ஃபைல் எல்லாமே சிஸ்டத்துல தான் இருக்கு பட் எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியல எதையாச்சும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா ஒரு மெசேஜ் வரும் உங்க டேட்டாவெல்லாம் நாங்க என்கிரிப் பண்ணிட்டோம் நீங்க வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பே பண்ணணும் இந்த மெயில் ஐடியில போய் இந்த லிங்க்ல போய் பே பண்ணுங்க பே பண்ணாதான் உங்களால உங்க சாஃப்ட்வேர் அதாவது உங்க ஃபைல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் வருது எதை கிளிக் பண்ணாலும் அண்ட் இந்த தேர்ட் டைப் ஆஃப் அட்டாக் தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இதுக்கு தான் சொல்யூஷன்ஸே மோ
எனக்கு வந்து டேட்டாவை கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க பட் அது பண்றது வேலைக்கு ஆகாது பிகாஸ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க பணம் பே பண்ணாலுமே உங்க டேட்டா திருப்பி கிடைக்கிறதுக்கு அஷ்யூரன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ நீங்க அவசரப்பட்டு பணம் பே பண்ணிடாத ஏன் அது வேஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க மிஸ்டேக் அப்படின்னா உங்க சிஸ்டத்துல இப்ப வைரஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெட்டுக்கு போறது போட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு அட்டாக் ஆயிடுச்சு ஏதாச்சும் ஆன்டி வைரஸ் இருக்கான்னு போட்டு சர்ச் பண்றது சர்ச் பண்ணிட்டு அந்த ஆன்டி வைரஸ் டவுன்லோட் பண்ணி ரன் பண்ணி விட்டுறது சிஸ்டத்துல ஸோ ரேன்சம் வயர் வந்து ஒன் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் வைரஸ் ஸோ நீங்க போயிட்டு அதுக்கு கரெக்டா எக்ஸாக்டா என்கிரிப் பண்ணத டீக்ரிப் பண்ண தெரிஞ்ச ஆன்டி வைரஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு ஆன்டி வைரஸ் டவுன்லோட் பண்ணி அதை ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை ஆயிரும் அப்படின்னா ஏற்கனவே டேட்டா நம்ம நம்ம சிஸ்டத்துல வைரஸ் எல்லாம் ஏறி ஒரு மாதிரி இருக்கு நம்ம என்னன்னே தெரியாம வேற ஏதோ ஒரு டீக்ரிப்ஷன் சாப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆயிரும் சுத்தமாவே நம்ம டேட்டாவை நம்மளால ரெக்கவர் பண்ண முடியாத மாதிரி ஆயிரும் அந்த மாதிரிதான் வைரஸே டிசைன் பண்ணிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்துல போயிட்டு ரொம்ப எதையாச்சும் நோண்டி வச்சுடாதீங்க லைக் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி ரன் பண்றது அந்த மாதிரி தேர்டா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ராப்பரா ஒரு டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டு என்னன்னு பார்க்க சொல்லுங்க நான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெட்ல ரெஃபர் பண்ணிட்டு அவங்களா பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி தெரிஞ்சவங்க கேட்டுட்டு அவங்களா பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்றதெல்லாம் வேஸ்ட் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் வைரஸ் அட்டாக் ஸோ கண்டிப்பா அது அது அந்த விஷயம் தெரிஞ்ச ஒரு டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டு பண்றது தான் பெஸ்ட் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சோர்ஸ் ஆச்சு கிடைக்கும் அட்லீஸ்ட் என்ன என்ன நடந்திருக்கு நம்ம சிஸ்டத்துல அதை எப்படி கொஞ்சமா சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆச்சு வேணும் அப்படின்னா ஒரு டெக்னீஷியனை காண்டாக்ட் பண்றது தான் கரெக்ட் அண்ட் தேர்ட் என்ன என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹவு டு ஐ ப்ரொடெக்ட் மை சர் ஃப்ரம் பிரான்சம் வேர் ஸோ இது வரைக்கும் நான் அஃபெக்ட் ஆகலை இனிமேல் நான் அஃபெக்ட் ஆகாம இருந்தா நான் என்ன பண்ணணும் அதாவது இனிமேல் எனக்கு இந்த வைரஸ் வரக்கூடாது என் சிஸ்டத்துக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பே ஃபார் செக்யூரிட்டி நம்மளோட பிசிக்கல் வேர்ல்டு மாதிரி தான் இப்போ இன்டர்நெட்டும் இப்போ நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளில போறீங்க நார்மலாக அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டை பூட்டிட்டு தான் போவீங்க அப்போ அந்த இடத்துல கூட்டு செக்யூரிட்டி இல்லாட்டி வாட்ச்மேன் போட்டிருப்பீங்க ஸோ ஏதோ சம் கைண்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி கொடுக்குறீங்க அதே மாதிரி தான் சைபர் வேர்ல்டு அதாவது நம்மளோட இன்டர்நெட் வேர்ல்டுலையும் எல்லாமே திருடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ கொஞ்சமாச்சும் நீங்கள் செக்யூரிட்டிக்கு பே பண்ணி ஆத்தென்டிகேட்டடாக வைக்கணும் எப்படி பே பண்றது அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஆன்டி வைரஸ் சாஃப்ட்வேரை நீங்க கண்டிப்பா இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கணும் அண்ட் இது வந்து கண்டிப்பா பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும் இப்போ நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் இந்த பிஸ்னஸ் வேணா இருக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுட்டு ஹோட்டல் இந்த மாதிரி எது வேணா இருக்கலாம் நீங்க உங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட கணக்கு வழக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஏதாச்சும் ஒரு சிஸ்டத்துலயோ லேப்டாப்லயோ தான் வச்சிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யாராச்சும் அட்டாக் பண்ணி தூக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிரும் ஃபைல்ஸ் கிடைக்கலாட்டியும் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிரும் ஸோ கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாச்சும் செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும் ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல ஆன்டி வைரஸ் பே பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஆன்டி வைரஸ் வந்து அவ்வளோ காஸ்ட் எல்லாம் இல்ல ஒரு வருஷத்துக்கே இப்ப வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடைக்குது சோ அதுல ஏதாச்சும் நல்ல ஆன்டி வைரஸ்க்கு பே பண்ணி உங்களோட சிஸ்டத்தை நீங்க செக்யூரா வச்சுக்கோங்க செக்யூரா வச்சா மட்டும்தான் நம்மளால இந்த மாதிரி வைரஸ் அட்டாக்ஸ்ல இருந்து நம்மள சேவ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னா உங்க டேட்டாவை எப்பயுமே இன்னொரு பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் கார்ட்ஸ் அதாவது மெமரி கார்டு ஹார்ட் டிஸ்கோட விலை ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மெமரி கார்டோட விலையே ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்க் எல்லாம் பத்தாயிரம் வரைக்கும் போயிட்டு இருந்துச்சு பட் இப்ப ரீசெண்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்தோட விலையும் கம்மியாயிருச்சு ஒரு தௌசண்ட் ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்கோட விலையே ஆயிரம் ரூபா கிட்ட வந்துருச்சு சோ ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டு மினிமம் ஒரு ஒன் டிபி இல்லாட்டி ஐநூறு ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க் ஆச்சு வாங்கி நீங்க உங்களோட முக்கியமான டேட்டா எதா இருந்தாலும் கண்டிப்பா ஒரு பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பேக்கப் எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை எத்தனை வைரஸ் அட்டாக் நடந்தாலும் நீங்க ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஓஎஸ் மாத்திட்டு இல்லாட்டி அதை ஃபுல்லாவே கிளியர் பண்ணி விட்டுட்டு உங்க பேக்கப் எடுத்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக்கப் எடுக்கிறதுமே ஏதாச்சும் எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் எக்ஸ்டர்னல் மெமரி கார்டு எக்ஸ்டர்னல் பென் டிரைவ்ல எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்பதான் அது இன்னும் சேஃபா இருக்கும் ஏன்னா நிறையா
செக்யூரிட்டி இல்லாம இருக்க நமக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருவோம் அப்படின்ற ஜென்ரல் நாலேஜ் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த ஜென்ரல் நாலேஜ் உங்ககிட்ட இருந்தாலே போதும் இது எதுவுமே தேவையில்ல உங்க டேட்டாவை நீங்க சேஃபா ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுல நீங்க எதை பண்றீங்களோ இல்லையோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களை நீங்க எஜுகேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்ல மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஃபைனலி அஃபெக்ட் ஆன என்னோட நைபர் சிஸ்டத்துல போயிட்டு ரெக்கவர் பண்ண முடிஞ்சான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ரெக்கவர் பண்ணவே முடியல நாங்களும் எல்லா மாத்திரம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டோம் பேக்கப் காப்பி எடுக்காம விட்டுட்டாங்க அவங்க அது ஒரு மிஸ்டேக் அதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டிக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்டிவைரஸ் இருந்திருக்கு பட் ஸ்டில் நல்ல ஆன்டிவைரஸ் யூஸ் பண்ணல ஏதோ ஒரு லோ குவாலிட்டி ஆன்டிவைரஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால வைரஸ் ஏறிச்சு அதனால வைரஸ் ஏறினது அஃபெக்ட் ஆன ஃபைல்ஸ் ரெக்கவரும் பண்ண முடியல எதுவுமே பண்ண முடியல அவங்களோட டேட்டா கம்ப்ளீட்டா லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு உள்ள அவங்களோட ஃபேமிலியோட இம்பார்ட்டன்ட் போட்டோஸ் பிளஸ் சம் பிஸ்னஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் வச்சிருந்திருக்காங்க இப்ப அதை எதுவுமே பண்ண முடியல கம்ப்ளீட்டா லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது நடந்தாதான் அதோட இது தெரியும் பிகாஸ் எதுவுமே பண்ண முடியாது ரெக்கவர் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதனால நீங்க மெயினா ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல ஆன்டிவைரஸ் போட்டுக்கோங்க பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க முக்கியமான டேட்டாவை எல்லாத்தையும் கொஞ்சமாச்சும் எஜுகேட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான் கைஸ் சோ ஓரளவுக்கு சம் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் சோ இல்ல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க மறக்காம என்னோட யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கன்சிடரேஷன் பண்ணுவேன் சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்குறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்